Friends, welcome to MSC Videos. In the Dream Learn Petition, India and South Africa are the first time to go to South Africa. South Africa and India are the first to go to South Africa. So, already test series and T20 series are the first to complete the season. Now, we are the first to go to South Africa. This is the first to go to South Africa. இந்த போட்டி எங்கிருந்து வரப்போது அப்படினா ஹிமாச்சல பிரதேஷ் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஸ்டேடியம் தரம்சாலாலருந்து வரப்போது தரம்சாலா நமக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு கிரவுண்ட் மேட்ச் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு அணிகள்ல இருந்து யாரெல்லாம் தேர்வு செய்யலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபேண்டசி பவர் லெவன் ரொம்ப கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய வின் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படினா உங்களுக்கான ஒரு ஆப் ஃபேண்டசி பவர் லெவன் இந்த ஆப்பில் நீங்கள் வின் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை இன்ஸ்டண்ட்டாக வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பேடிஎம் மற்றும் பேங்க் மூலமாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணிங்கனாலே போதும் இமீடியட்டாக நீங்கள் உங்கள் அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது எம்எஸ்சி லெவன் அப்படிங்கிற ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணிங்கனால் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போனஸ் கிடைக்கும் இதே மாதிரி கிரிக் டுவெல் அப்படின்னு இன்னொரு ஆப் இருக்குது இதில் டீம் செலக்ஷனே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது ஆறு பேர் கொண்ட அணி இல்லை எட்டு பேர் கொண்ட அணி நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஆப் இந்த ஆப்பில் அணியை எப்படி தேர்வு செய்யணும் எப்படி வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோவே செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த ஆப்க்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இதையும் ஃபேண்டசியில் விளாடுறவங்க இதையும் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் தரம்சாலாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல நினைவுகளும் மோசமான நினைவுகளும் கலந்தே இருக்குது முதல் ஒரு நாள் போட்டி இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து போது நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்தியா இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரன் அடித்தாங்க இங்கிலாந்து அதை ரொம்ப சிம்பிளாகவே சேஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ தோனி கேப்டன்ஷிப் அதுக்கு அடுத்த போட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்தது இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோது நாங்கள் அதில் இந்தியா முந்நூற்றி முப்பது ரன் அடித்தாங்க விராட் கோலியோட ப்ரில்லியண்ட்டான ஒரு செஞ்சுரி ஸோ அதுக்கு வர வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதை சேஸ் பண்ண முடியல அடுத்த போட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து மோது நாங்கள் நியூசிலாந்து நூற்றி தொண்ணூறு ரன் அடித்தாங்க இந்தியா அதை ரொம்பவே சிம்பிளாக சேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஹர்திக் பாண்டியா இதில் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கினார் மூணு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் அதுக்கு அடுத்த போட்டி நம்மளால் மறக்கவே முடியாது நினைக்கிறேன் இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா முதல் ஒரு நாள் போட்டி ஆனால் இது ஒரு பகல் ஆட்டமாக நடந்தது இதில் தான் ஸ்ரேஷ் ஏர் டிபியூ பண்ணார் மொத்தம் இந்தியா நூற்றி பன்னெண்டு ரன்னு கால் அவுட் ஆனாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் எம்எஸ் தோனி தான் கிட்டத்தட்ட இந்தியா இருபத்தொம்பது ரன்னுக்கே ஏழு விக்கெட் வரைக்கும் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா எம்எஸ் தோனி தான் புவனேஸ்வர் குமார் தென் குல்தீப் யாதவ் வச்சு ஒரு மாதிரி சமாளித்து விளையாண்டார் ஸோ இந்த போட்டியும் மறக்க முடியாது ஸோ ஒரு மாதிரிப்பட்ட கிரவுண்டு தான் இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பவுலர்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸ்விங் ஆகும் ஓரளவுக்கு நீ கொஞ்சம் மழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது மேட்ச் அஃபெக்ட் பண்ணாட்டா கூட அது கண்டிப்பாக ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டாஸ் வின் பண்ணக்கூடிய அணி கண்டிப்பாக பவுலிங்கை தான் தேர்வு செய்வாங்க ஏன்னா நேரம் போக போக கண்டிப்பாக டியூ இருக்கிறதுனால சேஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டாஸ் ரொம்ப குரூஷலாக இருக்க போது எஸ்பெஷலாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பவுலர்ஸோட ஃபார்ம்ஸை பொறுத்த வரையும் பார்க்கும்போது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஒரு டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங் போட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியன் பேட்ஸ்மேனுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப திணறலாக தான் இருக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நல்ல ஃபார்மில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவே த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க அஃப்கோர்ஸ் அதை சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வச்சு தான் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஜெனமின் மெலன் அப்படின்னு ஒரு புது பிளேயரை இன்வோல்வ் பண்ணாங்க அவர் நூற்றி இருபத்தொம்பது ரன் அடித்தார் ஒரு போட்டியில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா குவிண்டன் டிகாக் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஃபார்மில் இல்லை மூணு ஒரு நாள் போட்டிகளுமே பெருசாக அடிக்கல பதினஞ்சு ஜீரோ இருபத்தி ஆறு தென் ஜே ஜே ஸ்மட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு பிளேயர் இவர் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இவர் ரெண்டு போட்டிகளை நாற்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி நாலு ரெண்டு விக்கெட் வேறு பிக் பண்ணார் பவுமா இல்லை மெலன் இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் தான் வந்து விளாடுவாங்க பட் அவங்க விளாட போகிறது இல்லை இப்போ தென் விரியன் அப்படின்னு இன்னொரு விக்கெட் கீப்பர் இருக்கார் பட் அவர் விளாடுவாரான்னு தெரியல குவிண்டன் டி கேட்குறதுனால தென் கிளாஸன் அட்டகாசமான ஃபார்மில் இருக்கார் நூற்றி இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்று அறுபத்தி எட்டு இவர் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் தான் ஆனால் இப்போ ஒரு பேட்ஸ்மேன் கேட்டகரிக்குள்ள தான் இருக்கார் தென் மில்லர் ஓரளவு நல்ல ஃபார்ம் ஃபில்கொயோ எல்லா போட்டிகளையும் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறார் தென் கேஷவ் மகராஜ் நார்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு அஞ்சு விக்கெட் எடுத்திருக்கிறாரு தென் லுங்கி நிகிடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு போட்டியில் ஆறு விக்கெட் எடுத்தார் 
நியூசிலாந்து கூட மூணு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு நாள் போட்டியை தோத்தாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் மேட்சை தோட்டு கிட்டத்தட்ட அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸில் வின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு போட்டியாச்சு ஸோ உங்களோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் ராகுல் அண்ட் டிகா நீங்கள் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம் டிகா கேப்டன் ஆனதுலேருந்து சூப்பரான ஃபார்மில் இருக்கார் டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் நல்ல ஃபார்மில் இருந்தார் ஒரு நாள் போட்டி அந்தளவு ஃபார்மில் இருக்குது ரிஷப் பாண்டு கண்டிப்பாக முதல்ல வாய்ப்பு கிடைக்காது அதேமாதிரி விரியன் அப்படி இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியல தென் பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஷிகர் தவன் அண்ட் பிரித்தி உஷா தான் ஓப்பனிங் இறங்குவாங்க நியூசிலாந்தில் பிரித்தி உஷா ரொம்ப மோசமான ஃபார்மில் இருந்தார் பட் இந்தியா அப்படிங்கிறதுனால அகெயின் ஃபார்ம்குள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்குது தென் விராட் கோலி இந்த மூணு பேர்லேருந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு பிளேயர் நீங்கள் எடுக்கலாம் தென் மிடில் ஆர்டரில் நீங்கள் போடுறாங்க தான் ஸ்ரேஷ் ஐயர் கண்டிப்பாக ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளே வரதுனால அவரை கூட ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு மணிஷ் பாண்டே அண்ட் சுப்மன் கிலுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பவுமா இல்லை அப்படின்னா ஜெனிமா மேலன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் தென் ஃபேஃப் டூப்ளஸஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கலாம் கிளாஸன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கலாம் வேண்ட்ரசன் இல்லை அப்படின்னா டேவிட் மில்லர் இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஃபோர் டு ஃபைவ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரவுண்டர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ரவீந்திர ஜடேஜா இல்லை ஹர்திக் பாண்டியா யாராவது ஒருத்தரை பிக் பண்ணலாம் தென் ஃபில் கோயர் நல்ல ஆப்ஷன் ஜே ஜே ஸ்மட்ஸ் விளாண்டார் அப்படின்னா அவரை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் தென் இவங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹர்திக் பாண்டியா ஓரளவு இமாச்சல பிரதேசில் வச்சு நடக்கிறதுனால மேபி வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு ஒரு புது பிளேயரை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க இவரோட நேம் பார்த்திங்கன்னா லிண்டே அப்படின்னு ஒருத்தர் இவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டொமஸ்டிக் டோர்னமெண்ட்டில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு நல்ல சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இவர் விளாட வைப்பாங்களான்னு தெரியல விளாட வச்சா கண்டிப்பாக ஒரு அணியில் பிக் பண்ணிக்கலாம் சரியான ஆல்ரவுண்டர் தென் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா சார்பாக மூணு பேர் விளாட போகிறாங்க சைனி ஜஸ்பிட் பூம்ரா அண்ட் புவனேஷ்வர் குமார் புவி அண்ட் பூம்ரா காம்பினேஷன் மறுபடியும் வரப்போகுது இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸை கொடுக்கலாம் மேபி இஸ்வேந்திர சங்கலை கண்டிப்பாக நீங்கள் அணியில் பிக் பண்ணலாம் பூம்ரா இது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணலை இன்ஜினிக்கு அப்புறம் உள்ளே வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணலை புவனேஷ்வர் குமார் இப்போ தான் வராரு ஸோ மேபி நீங்கள் சைனியை கூட அட்வான்டேஜாக பிக் பண்ணலாம் தென் நீங்கள் கண்டிப்பாக சவுத் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து லுங்கி நிகிடியை பிக் பண்ணலாம் தென் சிம்மலா அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு பவுலர் வந்திருக்காரு இவர் பியூரான் ஹென்ட்ரிக்ஸ் நார்ஜ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் தென் கேஷவ் மகராஜ் இவரும் அந்த மொமெண்டம் கப்பில் நல்ல ஃபார்மில் இருந்தார் அதனால தான் இவரையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க இவர் நல்ல பேட்ஸ்மேன் வேறு ஓரளவு கொஞ்சம் ஃபிஃப்டிஸ்லாம் அடிக்கக்கூடிய ஒரு கேலிபர் உள்ள பேட்ஸ்மேன் தான் நம்மளே நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு அணிகளை பார்க்கலாம் முதல் அணி கே எல் ராகுல் குவின்டன் டிகா தவான் விராட் கோலி ஃபேப் டூப்ளஸ்ஸஸ் ஜெனிமா மேலன் ரவீந்திர ஜடேஜா ஃபில்க் பயோ சஹல் பூம்ரா அண்ட் நிகிடி நான் கேப்டனாக விராட் கோலியை போட்டிருக்கேன் வைஸ் கேப்டனாக ராகுல் போட்டிருக்கேன் இன்னொரு அடி குவின்டன் டிகா நான் இந்தியாவோட டாப் ஃபோர் அப்படியே போட்டேன் ஷிகர் தவான் பிரித்தி உஷா விராட் கோலி ஸ்ரேஷ் ஐயர் வேண்ட்ரசன் கிளாசன் ஹர்திக் பாண்டியா புவனேஷ் குமார் நாஜ் அண்ட் கேஷவ் மகாராஜ் நீங்கள் மேபி இன்னொரு பவுலருக்கு பதில் செவன் ஃபோர் காம்பினேஷனில் கூட போகலாம் ஏன்னா இந்தியா இந்தியாவில் வச்சு விளாடும் போது நல்ல டாமினண்ட்டான சைட் தான் ஷிகர் தவான கேப்டனாக போடல ரிஸ்க் இருக்குது ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து வேறு எதுவுமே கிடைக்காது மேபி கே எல் ராகுல் விக்கெட் கீப்பராக இருக்கிறனால கேட்சர் ஸ்டம்பிங் வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஷிகர் தவான் பேட்டிங்கில் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் பிரித்தி ஷாவோட ஃபார்ம் கொஷின் மார்க்கில் இருக்குது அவர் எப்படி விளாடுறாருன்னு பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம போட முடியும் குவின்டெண்டிக்காக கூட ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் கேப்டனில் போடுறதுக்கு ஸோ அணிகளை நல்லா தேர்வு செய்யுங்க நல்லா விளாடுங்க ஆல் த பெஸ்ட்